ചിന്ന ചിന്ന വാർത്തകളിൽ ഉടൻ മലയാളം കത്തുകൊള്ളുന്നത് ചിന്ന ചിന്ന വാർത്തകൾ താങ്ക പെരിയ പെരിയ വാർത്തകൾ ഉടൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മലയാളം കത്തുകൊള്ളാൻ വേണ്ടിയ തേവയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തമിഴ് തെരിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തമിഴ് തെരിയും അതിനാൽ കഷ്ടമേ ഇല്ലേ എളിതാക മലയാളം കത്തുകൊള്ളല്ല ഇപ്പോൾ ആൽ മുടിയാത് സൂത്രത്തുടൻ സ്പോക്കൺ മലയാളം എന്ത് സൂത്രങ്ങ ആൽ മുടിയാത് സൂത്രം ഇന്ത സൂത്രത്തെ പറ്റി വിവരമാകെ പിറകെ പാർക്കലാം ഓക്കെയാ അടുത്ത പക്കത്തേക്ക് പോകലാമാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകലാമാ ചെയ്യ മുടിയാതെ വേലകളെ മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുന്നത് എപ്പടി ചെയ്യ മുടിയാതെ വേലകളെ മലയാളത്തിൽ എപ്പടി ചൊല്ലുന്നത് ഇതർക്ക് മുൻപ് സെൻട്രൽ പാഠത്തിൽ ചെയ്യ മുടിക്കുന്ന വേലകളെ പറ്റി തെരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കൽ എല്ലോരാലും എല്ലാ വേലകളെയും ചെയ്യ മുടിയാതല്ല വാ അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അന്ന ചെയ്യ മുടിയാതെ വേലകളെ മലയാളത്തിൽ എപ്പടി ചൊല്ല വേണ്ടും എന്നതെ തെരിഞ്ഞു കൊള്ളുവോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേ പോലാമാ മുടിയാത് സൂത്രം വാക്യത്തിൽ മുടിയാത് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതങ്ങ പോക മുടിയാത് പഠിക്ക മുടിയാത് കട്ടുകൊള്ള മുടിയാത് പാട മുടിയാത് പേസ മുടിയാത് ഓട മുടിയാത് നടക്ക മുടിയാത് ഇവയെ പോലെ അർത്ഥങ്ങൾ വരും വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ കഴിയില്ല എന്നും വാർത്തയെ ഉപയോഗിക്ക വേണ്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകലാമാ ഇപ്പടി സുലഭമാക ജ്ഞാപകം വൈത്തു കൊള്ളുങ്കൽ പോ എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ പോകുക പടി എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുക കറ്റുക്കൊള് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുക പാട് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ പാടുക പേസ് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഇങ്ങേ ഇതുപോലത്തെ ചാർട്ട് ഗൗനമാക പാരുങ്കൽ പോകുക പ്ലസ് കഴിയില്ല വായിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല പഠിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല പാടുക പ്ലസ് കഴിയില്ല സംസാരിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എനിക്ക് പോകുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എനിക്ക് വായിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എനിക്ക് പഠിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എനിക്ക് പാടുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല പോകുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ പോകാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് പോകുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് വായിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് പഠിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് പാടുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല പോകുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ പോകാൻ കഴിയില്ല വായിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ വായിക്കാൻ കഴിയില്ല പഠിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല പാടുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ പാടാൻ കഴിയില്ല സംസാരിക്കുക പ്ലസ് കഴിയില്ല എന്നാൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പോക മുടിയാത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ പഠിക്ക മുടിയാത് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ കറ്റുകൊള്ള മുടിയാത് പാടാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ പാട മുടിയാത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ പേശ മുടിയാത് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളെ കൂർന്ന് പാരുങ്കൽ എന്നാൽ പോക മുടിയാത് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പഠിക്ക മുടിയാത് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കറ്റുകൊള്ള മുടിയാത് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പാട മുടിയാത് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പേസ മുടിയാത് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ എന്നാൽ എനിക്ക് പോ എന്നാൽ പോകുക മുടിയാത് എന്നാൽ കഴിയില്ല 
என்னால் போக முடியாது என்றால் எனக்கு போகான் கழி இல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா தமிழில் மலையாளத்தில் இங்க மொத்தம் எவ்வளவு வாக்கியங்கள் உள்ளன ஐந்து வாக்கியங்கள் உள்ளன அல்லவா அவை என்ன என்னால் போக முடியாது என்னால் படிக்க முடியாது என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியாது என்னால் பாட முடியாது என்னால் பேச முடியாது என்னால் என்றால் இனிக்கு என்னால் போக முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு போகான் கழி இல்ல என்னால் படிக்க முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு வாய்க்கான் கழி இல்ல என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு படிக்கான் கழி இல்ல என்னால் பாட முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு பாடான் கழி இல்ல என்னால் பேச முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு சம்சாரிக்கான் கழி இல்ல கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை அல்லவா சுலபமாக தான் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த டெக்னிக் தெரிந்தா போதும் இவை போன்ற வாக்கியங்கள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சொல்ல முடியும் இதே மாதிரி இன்னும் சில வாக்கியங்கள் பார்க்கலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா தமிழில் மலையாளத்தில் இங்க மொத்தம் எவ்வளவு வாக்கியங்கள் உள்ளன ஐந்து வாக்கியங்கள் உள்ளன அவை என்ன என்ன சாப்பிட முடியாது என்னால் பார்க்க முடியாது என்னால் கட்ட முடியாது என்னால் எழுத முடியாது என்னால் நடக்க முடியாது என்னால் என்றால் இனிக்கு என்னால் சாப்பிட முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு கழிக்கான் கழி இல்ல என்னால் பார்க்க முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு காணான் கழி இல்ல என்னால் கட்ட முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு கட்டான் கழி இல்ல என்னால் எழுத முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு எழுதான் கழி இல்ல என்னால் நடக்க முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் எனக்கு நடக்கான் கழி இல்ல என்னால் என்றால் எனக்கு முடியாது என்றால் கழி இல்ல இதுக்கு நடுவில் என்ன வரம்பு வருதோ அது மட்டும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் இதெல்லாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நான் பயம் நாம் பயன்படுத்தும் வாக்கியங்கள் அல்லவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா தமிழில் மலையாளத்தில் இதுவரை என்னை பற்றி சொன்னோம் இப்போது நான் நாம் நீங்கள் அவன் அவள் அவர்கள் இவற்றை உபயோகித்து வாக்கியங்கள் சொல்லுவோம் இங்க எத்தனை வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன ஆறு வாக்கியங்கள் உள்ளன அவை என்ன என்னால் போக முடியாது நாங்கள் போக முடியாது உங்களால் போக முடியாது அவனால் போக முடியாது அவளால் போக முடியாது அவர்களால் போக முடியாது இங்குள்ள வாக்கியங்களை நன்றாக கவனியுங்கள் என்னால் என்றால் எனக்கு போக முடியாது என்றால் போகான் கழி இல்ல என்னால் போக முடியாது என்றால் எனக்கு போகான் கழி இல்ல நாங்கள் என்றால் ஞங்களுக்கு போக முடியாது என்றால் போகான் கழி இல்ல நாங்கள் போக முடியாது என்றால் ஞங்களுக்கு போகான் கழி இல்ல உங்களால் என்றால் நீங்களால் போக முடியாது என்றால் போகான் கழி இல்ல உங்களால் போக முடியாது என்றால் நீங்களால் போகான் கழி இல்ல அவனால் என்றால் அவனால் போக முடியாது என்றால் போகான் கழி இல்ல அவனால் போக முடியாது என்றால் அவனால் போகான் கழி இல்ல அவளால் என்றால் அவளால் போக முடியாது என்றால் போகான் கழி இல்ல அவளால் போக முடியாது என்றால் அவளால் போகான் கழி இல்ல அவர்களால் என்றால் அவரால் 
போக முடியாது என்றால் போகான் கழி இல்லை அவர்களால் போக முடியாது என்றால் அவரால் போகான் கழி இல்லை இப்போது விவரங்கள் கூர்ந்து பாருங்கள் என்ன போக முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் ஞாங் எனக்கு போகான் கழி இல்லை நாங்கள் போக முடியாது என்றால் ஞங்களால் போகான் கழி இல்லை உங்களால் போக முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் நீங்களால் போகான் கழி இல்லை அவனால் போக முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் அவனால் போகான் கழி இல்ல அவளால் போக முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் அவளால் போகான் கழி இல்ல அவர்களால் போக முடியாது என்றால் மலையாளத்தில் அவரால் போகான் கழி இல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நீங்கள் கழியில்லா சூத்திரத்துடன் அதன் உதவியால் மலையாளத்தில் வாக்கியம் சொல்வது எப்படி என்று கற்றுக்கொண்டீர்கள் அதே போலவே கழியில்லா சூத்திரம் வாயிலாக மலையாளத்தில் எப்படிப்பட்ட வாக்கியமானாலும் எவ்வளவு வாக்கியமானாலும் நன்றாக நூறு சதவீதம் பேச உங்களால் முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் சின்ன சின்ன வாக்கியங்களானாலும் பெரிய பெரிய வாக்கியங்களானாலும் எவ்வளவு இருந்தாலும் இந்த கழியில்லா சூத்திரத்தின் மூலம் உங்களுக்கு தெரிந்த எத்தனையோ வாக்கியங்கள் பேசுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா